Hi friends, welcome back to the channel. In previous videos, we have to analyze the cash flow statement. We have to analyze the cash flow statement. In this video, we have to analyze the cash flow statement. We have to analyze the real example. We have to analyze the cash flow statement. We have to analyze the cash flow statement. We have to analyze the real example. So, I will explain the cash flow statement. In this video, I have a Smartlink Holdings Limited company in the cash flow statement. This is a 2018-19 cash flow statement. If you have a cash flow statement, you can check the annual report. You can check the financial statements. You can also check the cash flow statement. So, you can check the step by step cash flow statement. So, you can check the cash flow statement. Cash flow state में cash flow cash flows from operating activities होंगे and investing activities होंगे and आधे विधान का माना कि ये करा from financing activities करूँ देने ये रहते मैं कि explain जैसा नो videos लो same आधे विधान का माना कि करा कंपेस होना ना तो so first माना मो financing activities में जो उस्ताम so ये करा माना कि किंदा मान कि इकड़ा मेरो चूसना रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ने नो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लोने ने कम मोड़ स्टैंड जब पना देना अंटे मन की इश्यू ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एंड लोन्स एंड जब पे चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इकड़े ना अंटे मन की मन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जाको ना मन की कड़ा इक्विटी शेयर्स ने वे लोग कंपनी वाले ना बाय बैक जस्ट ना रो इधे 135 रुपीस के बाय बैक जस्ट ना रो सो अंदर के आह इनका डेट 30th वर के आह डेट उन्नान कौन था सो दिन की वे लोग कंपनी वालों बाय बैक जस्ट ना रखा बट ये वे लोग दिन की मानी स्पेंड जाल सुनते हैं सो मानी आने दे वे लोग तक कैश फ्लो स्टेटमेंट लो मानी आने तगी पोतन सो इन मान के माइनस आउट होते हैं अने डिविडेंड पेड है ना अंटे ये ये देते शेयर्स माना में इन दिलो अंटे माना रिटेल इन्वेस्टर सुनता हो आदि माना में माना के कंपनी को चुना प्रॉफिट्स लो माना के वालो एवरी ईयर डिविडेंड आने दे पेजेस तारो सो आंध के आदि माना के डिविडेंड पेड इकड़ा वो सुना तो माना शेयर्स के लाइक वाला डिविडेंड पेज डिविडेंड अन्य पेज है सर आदि ये ला कैलकुलेट जेल अन्य दिक्कत है डिविडेंड पे नहीं ये ला कैलकुलेट जेस अन्य दिक्कत है ने मेरे को इंटरेस्ट के वाले वीडियो ला चेक पे ना ओके मेरा वीडियो करने का जोड़ा कपूता है वीडियो जोड़ने ये इंटरेस्ट पे रहना है दे so we are going to pay for the loan, that is the interest rate. The interest rate is also the money, so we are going to pay for the cash outflow. So this is the outflow, this is the outflow, and the last one is the outflow. We are going to pay for the three outflows, so we are going to pay for the negative. And we are going to pay for the used in financing activities. So we are going to pay for the positive outflow, and we are going to pay for the cash. Used from net cash from financing activities and also non-net ticket. Used in an used in an unte manaki money poena to from an unoste and a positive unte than ki manaki ikada from an unto non-net ticket. And next to chase manaki cash flow from investing activities. Idi man ki investing activities lay than a te two way to unte other than a manaki fixed fixed assets. And investing ये रेंडो ये ये रेंडी टॉल अने मान की आह मान की कैश वाला ना जो आउटफ्लो उन्हें इनफ्लो उन्हें आना था मान जेल्स तो नहीं का फैस्टिंग मान के आसेट्स मान मासेट्स ऐसे तो कौन टामो आसेट्स मानो मुकबेला मानो परचेज जैसा मान आंटे के नेगेटिव आंटे कैश आउटफ्लो उन्हें मुकबेला मान धन असेट्स में मानो ओके वाला असेट्स इंक्रीज हो तो असेट्स में ना कि इंक्रीज हो तो नया न कोणे कैश शन ऐसे मानो देख रहा तगुत होंगे आधे अभी दागा मान के असेट्स शन ऐसे मानो को तगुत होना नया न कोणे कैश शन ऐसे मानो देख रहा पेरुगुत होंगे एंड लायबिलिटीज कोचे सर की कोला लायबिलिटीज पेरुगुत है उन्हें कैश मा� मतलब अगर कैश है ना तो तगड़ा तो नहीं, 
ఎందుకని అంటే లయబిలిటీస్ నథింగ్ అయితే మనకి లోన్ కరెంట్ అంటే లైక్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అట్లా ఏదైనా ఉంటుంది మనం లోన్స్ కానీ అడ్వాన్సెస్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే మన దగ్గర క్యాష్ పెరుగుతుంది సో ఇది మన క్యాష్ క్యాష్ అనేది ఇన్ఫ్లో అవుతుంది ఒకవేళ మనం రీపేమెంట్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఏమ ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర క్యాష్ అనేది తగ్గుతుంది సో మనకు అది నెగిటివ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడడానికి పర్చేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని ఉంది సో ఇది మనకి క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఇది దాని తర్వాత సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే మన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మనం అమ్మేసాము అమ్మేసినాం కాబట్టి మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది సో ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది మనకి ఇది బ్రాకెట్లో లేదు అండ్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైతే మనకి అవుట్ ఫ్లో ఉంటుందో అది మనకి బ్రాకెట్లో చూపిస్తారు ఏదైతే మనకి ఇన్ఫ్లో అంటే పాజిటివ్ ఫ్లో ఉంటుందో అది మనకి బ్రాకెట్లో కాకుండా నార్మల్గా చూపిస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సబ్సిడరీస్ వీళ్ళు ఏం చేయలేదు సబ్సిడరీస్ అంటే మనకి సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఉంటాయి అండ్ అసోసియేట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఈ నేను ఈ సబ్సిడరీస్ అండ్ అసోసియేట్స్ ఈ వీటి గురించి నేను తర్వాత దానిపైన కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను నేను అందులో చెప్తాను అది అసలు సబ్సిడరీస్ అంటే ఏంటి అసోసియేట్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి అన్నది మీకు చెప్తాను ఇక చూడండి ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ రిడెంషన్ ఆఫ్ డిబ డిబెంచర్స్ అని ఉంది వీళ్ళు ఎక్కడ వీళ్ళు ఏ డిబెంచర్స్ని కూడా వీళ్ళు రీడింగ్ చేసుకోలేదు యాక్చువల్గా మనకి రిడెంషన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ మనకి ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్లో కూడా మనకి వస్తుంది కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ అనేది వీళ్ళు ఏమీ రీడింగ్ చేయలేదు ఏం అంటే వీళ్ళు కాదు మా వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఇందులో డిబెంచర్స్లో వీళ్ళు ఇష్యూ చేస్తే ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏమీ రీడింగ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ రీడింగ్ చేసి ఏంటంటే వీళ్ళు మనీ అనేది వాళ్ళకి పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఇది ఇక్కడ నెగిటివ్ 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 అవుట్ ఫ్లో అనేది వస్తుంది ఒకవేళ డిబెంచర్స్ని రీడింగ్ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీలు చేస్తే ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళు రీడింగ్ చేసుకుంటే వీళ్ళకి ఇది పాజిటివ్ కిందకి వస్తుంది ఎందుకంటే క్యాష్ అనేది ఇన్ఫ్లో అవుతుంది ఇది ఇది పర్చేస్ ఆఫ్ కరెంట్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది ఇది పర్చేస్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది సో నెగిటివ్ ఉంటుంది సో అందుకే మనకి ఇక్కడ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో వచ్చేసి మనకి ఇది నెగిటివ్లో ఉంది సంథింగ్ ఇది టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ సంథింగ్ ఇక్కడ ఉంది ఇది అండ్ సేల్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే మనకు అమ్మేస్తామో అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమ్మితే ఏమవుతుంది మన దగ్గర క్యాష్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది అంటే పెరుగుతుంది సో అందుకే ఇది మనకి పాజిటివ్లో ఉంది అంటే బ్రాకెట్లో లేదు మనకి ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ నాట్ కన్సిడర్ అస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇది మనకి కొత్తగా కొత్తగా ప్లేస్ చేసినవి ఇవేమో మెచ్యూర్ అయినాయి ప్లేస్ చేసిన కొత్తగా ప్లేస్ చేసినాయి అంటే మన దగ్గర మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినాము అంటే కొత్తగా మనము దానికి అప్లై చేసినాము సో కొత్తగా అప్లై చేసినాం కాబట్టి మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది మెచ్యూర్ అయినాయి అంటే మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకు ఆ మనీ అనేది రిసీవ్ అవుతుంది సో క్యాష్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్లో అవుతుంది సో ఇది మనకి పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది ఇదేమో మనకి నెగిటివ్ అవుట్ ఫ్లో అంటే క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఎక్కడైతే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ మనము డివిడెండ్ అనేది షేర్ హోల్డర్స్కి మనము మనీ పే చేసాము ఇక్కడ ఈ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఏంటంటే మనము వేరే కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు క్వార్టర్లీనో సిక్స్ హాఫ్ ఇయర్లీనో మనకి డివిడెండ్ అనేది పే చేస్తారు కదా ఆ ఆ డివిడెండ్ అయితే రిసీవ్ రిసీవ్ చేస్తాము అదే ఇది అదే అదే డివిడెండ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కూడా మనము ఏ బాండ్స్లోను లేదంటే ఏదైనా డిపెండెన్స్లో కానీ మనం ఎక్కడైనా మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఏదైనా ఎఫ్డీస్ కానీ ఏదన్నా అట్ అటువంటిది ఏదన్నా ఉంటే మనకి అవన్నీ రిసీవ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ డివిడెండ్ వచ్చేసింది అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇది కంప్లీట్గా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీస్లో మనకి అన్ని నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్కే ఉంటుంది ఈ డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ నేను మీకు లాస్ట్ అంటే అందులోనే చెప్పాను ఇది ఫస్ట్ మనకి ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ సో ఇది పాజిటివ్ అంటే మనకి ఇది ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్లోనే ఉంటుంది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ ఇది అండ్ ఇది ప్రాఫిట్ ఇది ఇది ఏం సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇది ప్రాఫిట్ ఇది ప్రాఫిట్ అయితే మనకి మనీ మనకి నెగిటివ్ ఉంటుంది అదే లా
అవుట్ఫ్లో అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మనము ఇక్కడ పర్చేస్ పర్చేస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి సేల్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి చెప్పాము అండ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఆ ప్రాఫిట్ అనేది ఆ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఇది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిమినేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇదేంటంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి పెడతా ఉంటే దాని వాల్యూ అనేది కొన్ని రోజులకి తగ్గడము లేదంటే అది పెరగడము జరుగుతుంది సో దాని ఇది దాని గురించి అన్నట్టు ఇది అండ్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెప్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అని ఉంది ఈ డౌట్ఫుల్ డెప్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ఏంటంటే కొన్ని ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు కొన్ని ట్రేడ్ పేబుల్స్ లాను ఇంకేదైనా ఉంటే ఉంటుంది కదా అది ఏదైనా అంటే ట్రేడ్ పేబుల్స్ అని కదా మామూలుగా కొన్ని యాప్లు ఏదో ఉంటుందంటే అది వీళ్ళతో కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు కానీ అసలు అది మేము తీసుకున్నామా లేదా అన్నది కూడా వాళ్ళకి అసలు ఐడియా ఉండదు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎన్నో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ డ్యూ డేట్ వచ్చినప్పుడు లేదంటే వాళ్ళు చెక్ పంపించినప్పుడు అట్లా ఏదో ఒకటి అంటే వాళ్ళు పంపించినప్పుడు దాన్ని చూసి వాళ్ళు మనీ ఇచ్చేసి ఇచ్చేస్తారు సో దానికో అంటే అట్లా ఎమర్జెన్సీగా అంటే ఏదైనా మర్చిపోయి అట్లా ఏదైనా ఉంటే దానికోసం అని చెప్పి వీళ్ళు కొంత మనీ అనేది వీళ్ళు పక్కకు పెడతారు అండ్ అడ్వాన్సెస్ ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు మనమే ఇప్పుడు మనమే ఇప్పుడు ఉన్నాము ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్లో మనం ఏం చేస్తాము మనం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్లో ఫస్ట్ మనం ఒక వస్తువుని కొనాలంటే ఫస్ట్ మనం క్యాష్ డైరెక్ట్ మనము మన క్రెడిట్ కార్డు ద్వారానో లేదంటే మన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారానో మనం వాళ్ళకి మనీ అనేది కట్టేస్తాము అదే మనకి అడ్వాన్స్ లాగా అన్నట్టు అడ్వాన్స్ లాగా మనం అంటే మనీ కట్టేస్తే వాళ్ళు మనకి ఒక త్రీ డేస్లోనో టూ డేస్లోనో మనకి ఆ మెటీరియల్ అంటే మనం ఏదైతే మనం కొంటామో అది మనకి పంపిస్తారు ఇది కూడా సేమ్ అడ్వాన్సెస్ అంటే అలానే ఆ కంపెనీ అనేది కరెక్ట్గా ఫంక్షనింగ్ అవ్వడానికి అని చెప్పేసి కొందరు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ లేదంటే వేరే ఎవరైతే వీళ్ళ కంపెనీ కంపెనీ నుంచి వీళ్ళు సప్లై తీసుకుంటారో వాళ్ళు అడ్వాన్స్ అనేది పే చేస్తారు అన్నట్టు సో దట్ వాళ్ళకి కొద్దిగా అది రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైస్ లాగా కొద్దిగా వచ్చే అంటే స్మూత్ ఫంక్షన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కంపెనీకి అది వచ్చే యాడ్ అయ్యి కంపెనీకి అంత మెటీరియల్ అంతా సరిపోయి వాళ్ళు ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ చేస్తారు అండ్ ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సన్రీ బ్యాలెన్సెస్ రిటర్న్ ఆఫ్ సన్రీ బ్యాలెన్సెస్ అని అంటే ఇది మనకి చిన్న చిన్న ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఇవి సన్రీ సన్రీ అని అంటే మనకి చిన్న చిన్నవి కానీ లేదంటే అంత ఫ్రీక్వెంట్వి కానీ అంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ ఇవి అంటే ఇక అవి మనకి అసలు ఉన్నట్టు లేనట్టు కూడా మనకు తెలియదు ఇవి వాళ్ళు ఈ బ్యాలెన్సెస్ ఇవి ఏదని అంటే మనకి మనం రెగ్యులర్గా దీన్ని అనేది మెయింటైన్ చేయమన్నట్టు ఇది సన్రీ బ్యాలెన్స్ మనం రిటర్న్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఇది క్యాష్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్లో అవుతుంది అంటే యాడ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే మనకి డెబిట్ డెబిట్ అవుతున్నట్టు అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ అని అంటే మనకు మనీ అనే అంటే క్యాష్ ఫ్లో అనేది క్రెడిట్ అవుతుంది సో కానీ మనకి ఇందులో మనకి ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో అది మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్లో కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తే మనకి ఇది రిటర్న్ ఆఫ్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ అని అంటే మనకి ఇది ఉంటుంది అండ్ మన క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసరికి దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ మనం అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ అయిపోతుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ అంత వెళ్ళే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఏంటంటే గ్లోబల్ గ్లో కంపెనీ కొన్ని డొమెస్టిక్ డొమెస్టిక్ అంటే ఓన్లీ ఇండియా అండ్ గ్లోబల్గా అంటే మనకి ఇండియాలో కాకుండా వేరే కంట్రీస్లో కూడా మనకి ఈ కంపెనీ ఒకవేళ ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు మనకి డైరెక్ట్ ఇండియన్ ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇవ్వకుండా ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే యూఏ మనం కామన్గా చూసేది అంటే యూఎస్డి యుఎస్ డాలర్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు యుఎస్డి నుంచి మనకి ఐఎన్ఆర్కి మనకి మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్కి మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తీసుకుంటారు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు సెవెంటీ రూపీస్ ఐ వన్ వన్ యుఎస్డి ఈక్వల్ టు సెవెంటీ రూపీస్ అని ఉంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెవెంటీ రూపీస్కి అది రాదు మనము ఇప్పుడు యుఎస్డి నుంచి మనకి ఐఎన్ఆర్కి చేసుకోవాలి అని అంటే అప్పుడు మనకి వాళ్ళు సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్కో లేదంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్కో మనకి ఇస్తారు ఒకవేళ మనం ఐఎన్ఆర్ నుంచి అంటే ఇండియన్ రూపీస్
ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇవి ఇది క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ ఇవి రెండు రిసీవ్ చేసుకున్నాం సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది నెగిటివ్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఈ ఇది వచ్చేసి మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇది వచ్చేసి మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇవి రెండు సో మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ లాస్ట్కి వచ్చి చూస్తే మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ మనకి ఇక్కడ లాస్ట్కి మనకి మిగిలింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి మిగిలింది ఓన్లీ ఫార్టీ క్రోర్స్ మాత్రమే ఇది సో ఇది ఏ ఏమవుతుంది అంటే క్యాష్ ఫ్లో అనేది ఇది మనకి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎంత మిగిలింది అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎంత మిగిలింది అన్నది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ మిగిలితే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది సేమ్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత ఉందో మనకి ఇక్కడ ఆ అమౌంట్ ఇక్కడనే చూపి అంటే ఇది ఇయర్ స్టార్టింగ్లో మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది చెప్పి క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో మనకి ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆపరే ఇక్కడ మనకి చూడండి నెట్ క్యాష్ యూస్డ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ యూస్డ్ ఇన్ అని అంటే మనకి ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది అన్నట్టు ఇక్కడ మనకి ఎంత లాస్ వచ్చింది అంటే నైంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి నెట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉందంటే ఇక్కడ మనకి నెట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనకి ఇది పాజిటివ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంది అన్నట్టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అండ్ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ నెట్ క్యాష్ యూజ్ ఇన్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇది కూడా మళ్ళీ మనకి లాస్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ ఇది ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇక నేను ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ ఈ మూడు మనం యాడ్ చేస్తే మనకు మిగిలిన అమౌంట్ ఇది ఎయిటీన్ క్రోర్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ అన్నది మనకు మిగిలిన అమౌంట్ అది సో కానీ ఇది మిగిలి యాక్చువల్గా ఇది ఎయిటీన్ క్రోర్స్ అనేది మిగిలిన అమౌంట్ కాదు ఇది మనకి బ్రా బ్రాకెట్లో ఉంది ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి లాస్ట్లో ఉంది ఇది ఇక్కడ చూడండి నెట్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అనేది మనకు బ్రాకెట్లో చూపిస్తున్నారు సో మనకు డిక్రీజ్ ఉంటే మనకి బ్రాకెట్లో చూపిస్తారు ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ ఉంటే మనకి బ్రాకెట్ లేకుండా చూపిస్తారు ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి బ్రాకెట్ లేదు సో ఇది ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు సో ఇది మనకి డిక్రీజ్ అయింది ఎయిటీన్ క్రోర్స్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ క్రోర్స్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మనకి బ్యాంక్ బ్రాకెట్లో చూపించారు అండ్ ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిందో అది ఈ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ నుంచి మనకి ఇది వన్ ఎయిటీ వన్ క్రోర్స్ తీసేస్తే మనకి మిగిలిన అమౌంట్ ఇది ఫార్టీ క్రోర్స్ ఈ ఫార్టీ క్రోర్స్ మనకి ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్న క్యాష్ ఇది ఇది ఫ్రీ క్యాష్ ఇది ఫ్రీ క్యాష్ సో మనకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్కి వచ్చేసరికి మన దగ్గర టూ హండ్రెడ్ అంటే కంపెనీ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి వచ్చేసరికి కంపెనీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రీ క్యాష్ ఫార్టీ క్రోర్స్ సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఈ వన్ ఇయర్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ క్రోర్స్ అనేది మనకి క్యా క్యాష్ అనేది తగ్గింది ఈ ఫ్రీ ఈ ఫ్రీ క్యాష్ మనకి ఏంటని అంటే ఈ ఫ్రీ క్యాష్ వల్ల ఒకవేళ ఇన్ కేసు కంపెనీ ఒకవేళ సరిగ్గా రన్ అవ్వకపోయినా అంటే ప్రాఫిట్స్ రాకపోయినా ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇంటర్నల్గా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏమైనా కూడా ఏంటంటే ఈ డెబ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అంటే అప్పులు ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టడం కానీ లేదంటే లోన్ రీపేమెంట్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ లోన్ రీపేమెంట్ లోన్ రీపేమెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టడానికి అండ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ వీటన్నిటికీ ఇవనేది యూజ్ అవుతాయి అన్నట్టు సో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అంటే ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ కంపెనీ స్మూత్ రన్ కంపెనీ స్మూత్ రన్నింగ్కి అది పనికి వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ లోపు వన్ టూ ఇయర్స్లో మళ్ళీ ఆ ఫ్రీ క్యాష్ని యూజ్ చేసుకొని లాసెస్ నుంచి ప్రాఫిట్స్లోకి తీసుకెళ్ళడము లేదంటే ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆ కంపెనీ ఆల్రెడీ మంచిగా రన్ అవుతుంటే దాని కంపెనీ ఎక్స్పెన్ ఎక్స్పెన్షన్కి
మనకి లయబిలిటీస్ పెరుగుతున్న కొద్ది క్యాష్ పెరుగుతుంది లయబిలిటీస్ డిక్రీస్ అంటే తగ్గుతున్న కొద్ది మనకి ఇక్కడ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది సో ఇది మనకి కంప్లీట్గా క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంది అండ్ అదేవిధంగా మనము ఇక్కడ ట్యాక్సెస్ని కూడా మనం కట్టేసాము సో ట్యాక్సెస్ కట్టేసినామని అంటే మన దగ్గర మన దగ్గర క్యాష్ అనేది తగ్గుతుంది సో మనకి ఇక్కడ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో అయింది కాబట్టి మన దగ్గర క్యాష్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో వీటన్నిటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చింది ఇది నెగిటివ్ సో ఇది క్యాష్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం ఒక కంపెనీ యొక్క క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలన్నది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఎవరికైతే షేర్ మార్కెట్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారో అండ్ ఒకవేళ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను షేర్ మార్కెట్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ నేను రెగ్యులర్గా అప్లో అప్డే అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో దట్ మీకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే వెంటమైతే నా వీడియోస్ చూడవచ్చు అండ్ మూరోవారి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇలా ఇంత డీటెయిల్గా వీడియోస్ మనకు తెలుగు ఛానల్లో తెలుగు ఛానల్లోనే కాదు మీకు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ హిందీలో కూడా మీకు ఎక్కడ ఇంత డీటెయిల్గా మీకు దొరకదు నేను ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నాకు టైం పట్టింది ఇదంతా నేను నేర్చుకొని దాన్ని నేను అప్లై చేసి దాని తర్వాత నేను సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఈ రెండు అయ్యాను అంటే అఫ్కోర్స్ నేను ట్రే ట్రేడింగ్ అంటే డే రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ వచ్చేసి నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను కానీ అంతకుముందు నేను కంప్లీట్గా నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ నేను చేసేవాడిని దాని తర్వాత ఇన్వెస్టింగ్ నుంచి నేను నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే వచ్చాకనే నేను ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్వెస్టింగ్తో పాటు నేను డే ట్రేడింగ్ కూడా చేస్తున్నాను సో ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లైక్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఇన్వెస్టింగ్ అంతా అయిపోయి ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ గురించి కంప్లీట్గా అన్ని వీడియోస్ అన్నది అయిపోయాక నేను దాని తర్వాత టెక్నికల్గా నేను వెళ్తాను సో మీరు ఫస్ట్ కంపెనీలని అంటే ఇండస్ట్రీస్ని కంపెనీస్ని మన గవర్నమెంట్ పాలసీస్ని రెగ్యులేషన్స్ని వాటన్నిటినీ మీరు అనలైజ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ నేర్చుకోండి మీరు మనీ అనేది పెట్టకండి ఫస్ట్ వాటన్నిటినీ అనలైజ్ చేయడం నేర్చుకోండి ఒక ఆరు నెలలు కానీ సంవత్సరం కానీ టైం తీసుకోండి టైం తీసుకొని వాటన్నిటినీ మీరు అనలైజ్ చేయడం నేర్చుకొని దాని తర్వాత మీరు మెల్లమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా లైక్ మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అయితే థౌజండ్ ఎవ్రీ మంత్ అట్లా చిన్న చిన్న అమౌంట్తో మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఒకటేసారి మొత్తం కంప్లీట్గా యాభై వేలు వన్ ల్యాక్ అట్లా పెట్టి దాని తర్వాత మీరు అనుకున్నది అవ్వకుండా అది పడిపోవడము లేదంటే ఏదో బ్యాంక్రప్ట్ అవ్వడము అట్లా అంటే అలా అంటే మీరు అనలైజ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కంపెనీని అనలైసిస్ చేయడం అనేది మీరు ఒకలాగా చేస్తారు ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకలాగా చేస్తారు అది చాలా అంటే రకరకాలుగా ఉంటుంది సో మీరు మంచిగా అనలైజ్ చేయడం అలవాటు అయ్యాక మీరు ఫస్ట్ పేపర్ ట్రేడింగ్ చేయండి పేపర్ ట్రేడింగ్లో మీకు మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీరు రియల్ మనీతో ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి సో మీకు ప్రాఫిట్స్ అనేది వస్తుంది ఈ ఈ మనీ అనేది మనకు ఎవరు ఫ్రీగా ఇవ్వరు మనం ఎంతో కష్టపడితే తప్ప మనము మనీని సంపాదించుకోలేము సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలన్నది మీకు ఒక ఒక చార్ట్ రూపంలో నేను మీకు చెప్తాను దాని అదే అది అయిపోయాక నేను దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కానీ లేదంటే పొలిటికల్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలనే దాని గురించి నేను మీకు వీడియోస్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్